வெல்கம் டு கோமதீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச தக்காளி சாதம் குக்கரில் குழையாமல் வீட்டில் சமைக்கிற அரிசியை வச்சு எப்படி செய்யலாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இதோட ஒரு உருளைக்கிழங்கு வறுவல் தயிர் பச்சடியோடு வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணால் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி சாதம் செய்ய ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு விழுது அரைக்கணும் அதுக்கு மிக்சி ஜாரில் ஒரு ஏழு காஞ்ச வரமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கலருக்காக ஒரே ஒரு காஷ்மீரி சில்லி இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க போடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரே ஒரு ஜாதி பத்திரி ஒரு பச்சை கலர் ஏலக்காய் நாலு கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு இன்ச் சைஸில் உள்ள பட்டை ரெண்டு போட்டுட்டு கூடவே வந்து இதிலேயே சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நான் இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது பேஸ்ட்டாக சேர்த்துக்க போகிறேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்குறேன் உங்கள்கிட்ட விழுதா இல்லை அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு வெள்ளைப்பல் பூண்டும் அதே மாதிரி ஒரு இன்ச் அளவுள்ள இஞ்சியையும் சோளை சீவிட்டு இதில் சேர்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் கரை கரைன்னு இருக்கக்கூடாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு காஷ்மீரி சில்லி போட்டிருக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு தக்காளி சாதத்துக்கு கலரும் கிடைக்கும் இப்போ வந்து இது ரெடி ஆகிடுச்சு நாம் இன்றைக்கி வந்து யூஸ் பண்ணுற அரிசின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சோனா மசூரி அரிசி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கிறேன் இது ஒரு பச்சரிசியை சேர்ந்த ஒரு அரிசி தான் நீங்கள் பச்சரிசியாக இருந்தாலும் ஒரு கப் அதே மாதிரி வீட்டில் என்ன சமைக்கிறீங்களோ அந்த அரிசி சேர்த்துக்கலாம் பாசுமதி அரிசியாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையுமே நம்ம சமைக்க ஆரம்பிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுக்கணும் அந்த அளவுக்கு ஊற வச்சு தண்ணி கொதிக்கிறப்ப போட்டோம் சரியாக இருக்கும் தக்காளி பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி மூணு பெரிய நாட்டு தக்காளி சேர்த்துருக்குறேன் அதை தோலை வந்து பீலரை வச்சு எடுத்துட்டு அந்த நடுவில் இருக்கிற காம்பு பகுதியை கட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைக்கிறத விட இந்த மாதிரி தோலை உரிச்சுட்டு சேர்க்குறப்ப உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்டர் வரும் அந்த தோல் வந்து சலசலன்னு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்காது இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் குக்கரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இன்றைக்கி ஊற்றுறது நெய்யும் எண்ணெயும் கலந்து தான் ஊற்றிக்க போகிறோம் ஒரு கப் அளவு உள்ள அரிசிக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்குறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் அதாவது நான் கான் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க சரியாக இருக்கும் இது நல்லா சா சூடானதுக்கு அப்புறமா தாளிக்கிறதுக்கு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்து நல்லா புரிய விட்டுருங்க கடுகு நல்லா இந்த மாதிரி புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு கப் அளவு உள்ள நீளமாக நறுக்கின பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவு உள்ள அரிசிக்கு ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கப் அளவுக்கு இந்த சைஸில் கட் பண்ணதை போட்டுட்டு இந்த எண்ணெயிலேயே மிதமான தீயில் நல்ல பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு இந்த மாதிரி வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம புதினாவையும் மல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் கால் கப் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க கால் கப் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்கின புதினாவையும் சேர்த்துட்டு இந்த எண்ணெயிலேயே வெங்காயத்தோடு சேர்ந்து கொஞ்ச நேரம் வதங்கி வரட்டும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுது இருக்கு இல்லையா அதையும் இதிலையே சேர்த்துக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம வரமிளகா இஞ்சி பூண்டெல்லாம் பச்சையாக போட்டிருக்கிறனால நம்ம இதை போட்டுட்டு இந்த எண்ணெயிலேயே மிதமான தீயில் அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி சாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மஞ்சள் தூள் அதிகமாக இருந்தால் நல்லாவே இருக்கும் இதையும் சேர்த்து இதிலேயே வதக்கிக்கலாம் பச்சை மிளகான்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் இப்போ கீறி சேர்த்துருக்கிறேன் காரம் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மிளகா தூள் பதிலாக பச்சை மிளகாய் கீறி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா ரெண்டு கப் கட் பண்ணது இந்த சைஸில் கட் பண்ணது தக்காளி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதாவது ஒரு வெங்காயத்துக்கு மூணு தக்காளி சேர்த்துருக்கிறேன் தக்காளி சாதத்துக்கு இதை வந்து இதிலே போட்டுட்டு நல்லா நமக்கு தொக்கு மாதிரி வரணும் அந்த அளவுக்கு இதை வந்து வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த தக்காளி சேர்த்ததுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துருக்குறேன் டேபிள் சால்ட் அப் எப்படின்னா நீங்கள் வந்து முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தா மொத்தமாகவே சாதத்துக்கு உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந
இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து தண்ணி வற்றி இந்த அளவுக்கு சுண்டி வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து அரிசியை வந்து நம்ம வடித்து வச்சுக்கலாம் அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா மெஷரிங் கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்து நம்ம தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா தண்ணியை வந்து சுத்தமாக வடித்து எடுத்துடுங்க இப்போ ஒரு கப் அளவுள்ள அரிசிக்கு நான் வந்து பச்சை அரிசியை சேர்ந்த சோனா மசூரி சேர்த்துருக்குறேன் அதுக்கு வந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் எந்த கப்பில் எடுக்கிறீங்களோ அதே கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பாசுமதி அரிசினால் மட்டும் நீங்கள் ஒன்றரை கப்பு சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து பொன்னி பச்சை அரிசி அதேமாதிரி ஜீரக சம்பா எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா சரியாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு தண்ணி நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கு அப்புறமா வடித்து வச்சுருக்கிற அரிசியை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து கொடுத்துருங்க உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ஒரு கல் கூட தெரியணும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சாதத்துக்கு உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம குக்கரை மூடிட்டு ப்ரெஷர் வச்சுட்டு நம்ம எந்த அரிசியாக இருந்தாலுமே ஒரே விசல் தான் நீங்கள் எந்த அரிசி யூஸ் பண்ணாலும் ஒரே விசல் புழுங்கல் அரிசி யூஸ் பண்ணால் மட்டும் ஒரு விசில் கொஞ்சம் மீடியம் தீயில் அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க இதனால் விசில் வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் தக்காளி மேலே படைஞ்சிருக்கும் பயப்பட வேண்டாம் பட் நல்ல அரிசி வந்து உங்களுக்கு வெந்து இருக்கும் குழையாமல் பொழ பொழனு இருக்கும் நம்ம ஒரு கரண்டியை வச்சு ஓரமான பகுதியை வச்சு கிளறி கொடுக்கணும் எடுத்தோடனே நேராக வச்சு குத்தி எடுக்கக்கூடாது எல்லா இடத்துலையும் மசாலா ஈவனாக பரவுற அளவுக்கு கலந்து கொடுத்துருங்க அரிசி பாருங்கள் உடையவும் இல்லை குழையவும் இல்லை நல்லா டேஸ்டியாக செம சூப்பராக இருந்துச்சு நம்மளோட தக்காளி சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு தக்காளி சாதத்தை அப்படியே வச்சு நீங்கள் மூடுறத விட கேப் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து தட்டி கொடுத்துட்டு மேலே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு நம்மளோட ரொம்ப டேஸ்டியான தக்காளி சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி அளவுகளோட நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி